இந்த வீடியோக்குள்ள பொறுத்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பல வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் ஆண்குடிய உடல் நலம் பெண்களுடைய உடல் நலம் கர்ப்பிணிகள் தாம்பத்தியம் லவ் டிப்ஸ் குழந்தையுடைய ஆரோக்கியம் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் தனித்தனியாக பிரிச்சே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த விஷயத்தை அதிகமாக தெரிஞ்சுன்னு விரும்பினீங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பிளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடான பல விஷயங்கள் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் இப்போ வந்து நான் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்க அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடைய லிங்க் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோகளை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜை லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னி யூடியூப் போலவே நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் சரி வாங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்முடைய உடலில் ரத்த அளவு மற்றும் ஹீமோகுளோபினின் அளவை நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் மற்றும் சில விஷயங்கள் மூலமே நாமே அதை அதிகரிக்க முடியும் இதை பத்தி தான் நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் நம்முடைய உடலில் ரத்த அளவு குறைவாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் இதய பலவீனம் தலைவலி தலை சுற்றல் போன்ற பிரச்சனைகள் வருவதுண்டு நம்முடைய உடலில் ரத்தத்தை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு நிச்சயம் நாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய உடலின் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரித்தாலே போதும் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் அதிகரித்து விடும் உங்களுடைய உடம்பில் ரத்தத்தின் அளவு குறைவாக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா அப்படி உங்களுடைய உடலில் ரத்தத்தை சீ சீக்கிரமாக அதிகப்படுத்தணுமா அதற்கு மிகவும் இன்றியமையாது என்ன தெரியுமா இரும்பு சத்து போலிக் அமிலம் அதாவது போலிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் விட்டமின் சி ஆகியவை ஒன்றாக சீராக நம்ம உடலில் கலக்க வேண்டியதுதான் அவசியம் அப்படி செய்வதற்கு நாம் தினமும் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகளும் முக்கியம் இதை குறிப்பிட்ட சீரான அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிரசவம் மற்றும் மாதவிடாய் சமயங்களில் குறிப்பாக பெண்களுடைய உடலில் இரத்த சுழற்சி அதிக அளவில் நடக்கிறது இந்த சமயங்களில் உடலின் ஊட்டச்சத்துகள் மிக சீரான அளவில் இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் கர்ப்ப காலத்திலும் பெண்களுக்கு இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்கிறார்கள் நீங்கள் வெஜிடேரியன் ஆக இருந்தால் நீங்கள் ஒருவேளை வெஜிடேரியனாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகள் மூலம் இந்த மூன்று சத்துக்களையும் உங்களால் பெற முடியும் உதாரணமாக மாதுளை தர்பூசணி பீட்ரூட் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் பப்பாளி திராட்சை வாழைப்பழம் கொய்யாப்பழம் ஆகிய பழங்களை நீங்கள் தினசரி உணவில் நிறைய எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் முட்டை சிக்கன் மீன் நண்டு இறால் சிப்பிகள் மற்றும் மேலே சொன்னக்கூடிய அந்த பழ வகைகளும் மேலும் பொதுவான உணவுகள் என்றால் பெரிச்சம்பழம் பருப்பு வகைகள் பீன்ஸ் சோயா பீன்ஸ் வேர்க்கடலை சுண்டல் போன்றவற்றில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறது பொதுவாக நாம் சாப்பிடும் இரும்பு சத்துடைய சத்துடைய உணவுகள் நம்முடைய உடலில் சரியாக சேர வேண்டும் என்றால் அதற்கு சரியான வகையில் நாம் விட்டமின் சி உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் ஆரஞ்ச் எலுமிச்சை திராட்சை தக்காளி போன்ற புளிப்பான பழங்களை நீங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல கீரைகள் சுண்டல் பார்கோழி போன்ற போலிக் அமிலங்கள் போன்றவற்றையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள் என்னவென்றால் காபி டீ கோலா பீர் ஒயின் அல்கஹால் இவை எல்லாமே நம்முடைய உடலில் இரும்பு சத்துகள் சேருவதையே தடுக்கிறது நம்முடைய இரத்தத்துக்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுப்பதுதான் இந்த ஹீமோகுளோபின் இரத்தத்தில் உள்ள இரும்பு சத்து நிறைந்திருக்கிறது என்றால் புரதம் ஒன்று இந்த இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் இருப்பதுதான் அது ஆண்களுக்கு இதனுடைய அளவானது பதினான்கு முதல் பதினெட்டு கிராம் அதாவது ஒரு டெசி லிட்டர் அளவில் இவ்வளவு இருக்க வேண்டும் அதுவே பெண்களுக்காக இருந்தால் பதினான்கு முதல் பதினாறு கிராம் பெர் டெசி லிட்டர் அளவில் இருக்க வேண்டியது அவசியம் இதை விட குறைந்தால்தான் உங்களுக்கு இரத்த சோகை நோய் இருக்கக்கூடிய அபாயம் இருப்பதாக அர்த்தம் ஸோ இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க மேலும் இது போல ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயத்தை பத்தி நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினீங்கன்னா மறக்காம இடத்துல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக் மூலமா என்னோட சேனல்ல போறக்கூடிய வீடியோக்கள பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்முடைய ஃபேஸ்புக் சேனலோட லிங்க் கொடுத்துருங்க அந்த லைக் அந்த பேஜை லைக் பண்ணிக்கோங்க அந்த பே